ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து காலர் நெக் மாடல் சுடிதார் கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் தான் சொல்லி தர போகிறோம் அதாவது டைலரிங் தெரியாத பிஸ்னஸ் கூட சூப்பராக கட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடில் சொல்ல போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியுங்க இப்போ துணியை நாலாக மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங்கில் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் எப்படி மடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியான மெத்தட் தாங்க இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க துணியை இந்த துணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் மீட்டருங்க அதாவது ஒன்றரை மீட்டர் துணி தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஆஃப் ஹேண்டே போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த அளவே போதுமான அளவு இந்த துணியை இல்லை எங்களுக்கு ஃபுல் ஹேண்ட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆஃப் மீட்டர் இனி எக்ஸ்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு துணி வந்து தேவைப்படும் நான் வந்து ஃபுல் ஹேண்ட் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் காலர் நிற்குன்றதுனால எனக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பீஸும் வேணும் அதனால் நான் ஒரு ஆஃப் மீட்டர் தனியாக எடுத்துருக்கேங்க இப்படி நாலாக மடிச்சுக்கோங்க மடித்ததுக்கப்புறமா இந்த கரபாகம் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே ஒரு நேர் கூடு நம்ம போட போகிறோங்க அளவு போட்டு இப்படி நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் போட்டு கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க அளவு துணியை வச்சு கட் பண்ணுறது இதை விட ஈஸி தான் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் உங்களுக்கு வராது பர்ஃபெக்டாக வருங்க துணி போடும் பொழுது நம்ம எந்த சுருக்கங்கள் இல்லாமல் கரெக்டாக போட்டுக்கணுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கேலை வச்சு இப்படி ஒரு சின்ன கோடு போட்டுக்கோங்க மெயினாக வந்து நம்ம சுடிதார் கட்டிங் ஆகட்டும் ப்ளவுஸ் கட்டிங் எந்த ஒரு கட்டிங்க்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போ இந்த கோடில் இருந்து தான் நம்ம எல்லா பாயிண்ட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோட்டிலருந்து ஃபஸ்ட்டு புள்ளி வைக்க போகிறோம் இந்த புள்ளி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா மார்பு சுற்றளவை ஆறால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஆறால் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க ரெண்டாவது புள்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கோடிலேருந்து பதினஞ்சு இன்ச்சு சேர்த்தி பதினஞ்சு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து டபுள் எக்ஸல் சுடிதாரனுடைய அளவு எக்ஸல் சுடிதார்னால் பதினாலு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டாவது கோடு போட்டாச்சு மூணாவது கோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சீட் சுற்றளவு வரும் இல்லைங்களா ரெண்டாவது புள்ளிலேருந்து மூணாவது புள்ளி ஒரு ஆறு இன்ச்சு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியான மெஷர்மெண்ட் தான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு புள்ளியில் இந்த பாயிண்ட் எப்படின்னா மார்பு சுற்றளவை நாலால் டிவைட் பண்ணி ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ பத்து இன்ச்சுனா ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப்னா பதினொன்றரை பதினொன்றரை எடுத்தோம்னா இங்கே பத்தரை இன்ச் எடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஹிப்பின் பகுதி நல்லா வளைவாக அழகாக வருங்க இங்கே வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க பதினொன்றரை இன்ச்சுனா பதிமூன்றரை இன்ச்சு நீங்கள் சேர்த்துனீங்கன்னா சீட்டின் பகுதி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஸ்கேலை திருப்பி கோடு போட்டிங்கன்னா இந்த அழகான வளைவு பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓப்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் கோடு போட்டோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கழுத்தினுடைய அகலம் எடுக்கிறோம் கழுத்தினுடைய அகலம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மூணு இன்ச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மூணு இன்ச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு மீறி வைக்கும் போது உங்களுக்கு காலர் நிற்கின்றதுனால ஒரு மாதிரி தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் மூணு இல்லை ரெண்டரை இன்ச்சு தான் க போதுமான அளவு முன் கழுத்தினுடைய உயரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழரை இன்ச்சு நம்ம எடுத்துருக்கோங்க இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி அழகாக வளைவாக வரைஞ்சிக்கோங்க இப்படி நம்ம முதல் கோடு போட்டு வரைஞ்சோம் உள்ளே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தள்ளி இப்படி ஒரு கோடு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதாவது நெக்கினுடைய பாதியாக பிரித்து மறுபடியும் உள்ளே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தள்ளி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத விட உங்களுக்கு கட்டிங் வந்து வரைக்கும் வரையும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் நான் எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா என்னென்ன இன்ச்சஸ்ஸு அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரிய வைக்கிறேன் இப்போ காலர் நெக்குன்றதுனால நமக்கு வந்து தோள்பட்டை பகுதி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம நார்மலாக எடுக்கிறத விட ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ லைட்டாக கிராஸாக இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து நமக்கு இந்த சோல்ட் பாயிண்ட்டை இந்த ஹாம் கோல் பாயிண்டெல்லாம் சுருக்கங்கள் விழாமல் தொங்காமல் அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறையா பேருக்கு தோள்பட்ட பகுதி வந்து இறங்கி இறங்கி வரும் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வருங்க இப்படி நீங்கள் வளைச்சி பார்க்கும்போது கரெக்டாக பத்தரை இன்ச்சஸ் இருக்கணுங்க இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கழுத்தின் பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாதி வரைக்கும் தான் கரெக்டாக அந்த கோடு பகுதி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்த்து நம்ம அரை இன்ச்சு தள்ளி வெட்டுக்கிறோங்க இப்படி கட் பண்ணும் போது தான் நமக்கு வந்து காலர் நெக் வரும் அதே மாதிரி முன் கழுத்து வெட்டும் பொழுது கரெக்டாக ஒரு துணி எடுத்து
ஃப்ரெண்ட் துணி ரெண்டு துணி மட்டும் எடுத்துகிட்டு இப்படி லைட்டாக ஹாம் ஹோல் பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முன் பீஸ் மட்டும் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கை பகுதி வெட்டுறோம் கையினுடைய கீழ் சுற்றுறவு டைட் எவ்வளோ இருக்கோ அதுலேருந்து ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க இப்படி கிராஸாக வச்சுக்கோங்க நம்ம ஹாம் ஹோல் பகுதி வரைஞ்சோம் இல்லைங்களா அதே சேம் அளவு பதினொன்றரை இன்ச்சுனா அந்த பதினொன்றரை இன்ச்சு அப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்படி கோடு போட்டுக்கோங்க கை கீழ் சுற்றளவு இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க லைட்டாக வளைச்ச மாதிரி வரைஞ்சுக்கோங்க இப்படி கட் பண்ணும்போது கை பகுதி பாடி பகுதி கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு ஒன்று பத்தாமலாம் வராது கரெக்டாக அழகாக வருங்க இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் கரெக்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தாமியெல்லாம் போகாது கரெக்டாக வருங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸ் எல்லாம் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம கோடு போட்ட பகுதியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு அர்காட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம காலர் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க முன் கழுத்தை நம்ம அடித்து திருப்ப போகிறோங்க முன் கழுத்து வந்து உள் உள்ளே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் பண்ணும்போது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நெக்கை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேட்டர்னில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாங்க சிங்கிள் பீஸ் துணி வச்சாலே போதும் நீங்கள் டபுள் பீஸ் துணியெல்லாம் வைக்க வேண்டாம் கேன்வாஸ் வேண்டாம் கேன்வாஸ் இல்லாமையே ஈஸியாக வந்து நம்ம நெக் பகுதி கட் பண்ணிடலாம் நிறைய பேருக்கு காலர் நெக் வந்து கேன்வாஸ் வைக்கிறதுனாலேயே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்குங்க ஓரங்களில் இப்படி லைட்டாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த பிசிறு துணியெல்லாம் வராதுங்க இப்படி சின்னதாக மடித்து நீங்கள் தைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம முன் பகுதி வச்சு நம்ம இந்த நெக் பேட்டனை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்டிச் பண்ணுறத நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து புரியுங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியெல்லாம் லைட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ முன் பகுதி பீஸை பிக் பீஸ் வந்து கீழே இருக்கணும் பாடி பீஸ் வந்து மேலே இருக்கணுங்க பாதியிலேருந்து தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அந்த உள்ள சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அங்கே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் தெரியுது இல்லைங்களா அங்கேருந்து தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி திருப்பிடாதீங்க காலர் வந்து ஸ்டிச் பண்ண முடியாது இந்த அளவு வச்சு ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் காலர் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் நெக் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க மெத்தடு வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம அடித்து திருப்ப போகிறோம் மற்றபடி ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து நம்ம எந்த மாடலாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அகலை மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது லைட்டாக இந்த கார்னர்லையெல்லாம் லைட்டாக இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ நமக்கு திருப்பும் போது கரெக்டாக வருங்க கட் பண்ணும் போது கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் ஸ்டிச்சிங்க்கு வெளியே போயிடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரெண்டு வேலையாயிரும் அந்த பிட் பீஸ் துணியை நம்ம அப்படியே உள்ள மடிச்சுக்கோங்க என்னடா இங்கே பிசறு தெரியுதுன்னு நினைப்பீங்க இங்கே வந்து நம்ம காலர் வச்சு ஃபினிஷிங் பண்ணிடுவோம் அப்படியே வச்சு நம்ம ஸ்டிச் போட்டு வர போகிறோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போட்டே வந்துடுங்க நல்லா ஓரத்தில் நல்லா படிமானத்தையில் போட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான முறையில் தாங்க ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதிலேயே வந்து லைனிங் வச்சு எப்படி காலர் நெக் மாடல் ஸ்டிச் பண்ணுறது அதுவும் சொல்லித்தரேன் அது இதை விட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தாங்க உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் போட்டு கட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னா அளவு துணி போட்டு எப்படி ஈஸியாக கட் பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து ஈஸியாக சொல்லியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேங்க இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்தாச்சுங்க இப்போ வந்து ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் நம்ம ஒரு குதிரை அளவுக்கு ஒரு தையல் போட்டு வருங்க பாதியிலேருந்து போட்டால் போதும் ஃபுல்லாக போட தேவையில்லை இந்த மாதிரி பாதியிலேருந்து போட்டு வாங்க அப்படியே நம்ம வெளியே வந்து இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ காலர் வந்து கட் பண்ண போகிறோங்க பேக் பீஸும் ஃப்ரண்ட் பீஸும் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி தோள்பட்டை பேக் பீஸ் வந்து நம்ம நெக்கு வெட்டவே இல்லை பேக் நெக் வந்து நம்ம கட் பண்ணவே இல்லை ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம லைட்டாக அந்த கரபாகம் இருக்கு இல்லையா அந்த அளவு மட்டும் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்படி டபுள் ஸ்டிச் போடும்போது நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து சீக்கிரமாக பிரிஞ்சு போகாது துணியே ஏற்று போனாலும
இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறோம் பேக் நெக்கு கண்டிப்பாக கட் பண்ணக்கூடாதுங்க கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது காலர் நெக்கு ரொம்ப தொங்கின மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பேக் நெக் வந்து அந்த கரபாகம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் இந்த கரபாகம் மட்டும் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இன்னி காலர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறது தான் வேலை ஒரு நேர் துணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நம்ம அளவெல்லாம் இல்லாமல் இப்படி க தைச்சிக்கு கட் பண்ணி தைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அளவெடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க ஒன்றரை இன்ச்சு அளவில் நான் வச்சுருக்கேங்க ஒரு மடிப்பு மடித்தோம் மறுபடியும் இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இப்படி ஓரத்தில் நம்ம ஒரு தையல் போட்டு வர்றோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க நம்ம கேன்வாஸ் கொடுக்காதனால நம்ம வந்து துணியை ரெண்டாக மடிச்சிருக்கோங்க இப்படி மடித்தா நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து கேன்வாஸ் வைக்கணும்னு தேவையே இல்லை எவ்வளோ ஓரத்தில் தையல் இருந்தது பார்த்தீங்களா இந்த அளவு ஓரத்தில் தையல் போட்டுகிட்டே வந்துடுங்க உங்களுக்கு நல்லா பொறுமையாகவே தெரியுது உங்களுக்கு பார்த்து நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சூப்பராக நீங்களே ஸ்டிச் பண்ணலாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பழகும் போது கண்டிப்பாக ஒரு காட்டன் பீஸில் கட் பண்ணி பழகுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சிந்தட்டிக்கில் பழகிக்கோங்க இப்போ இந்த துணியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாங்க கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த சிங்கிள் துணியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுக்கிறோங்க இந்த சிங்கிள் துணியை தனியாக எடுத்து பாடி பீஸ் பகுதியை நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர்றோங்க கழுத்தின் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர்றோம் எவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் அடித்து மறுபடியும் திருப்பி ஒரு அடி போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு காலர் நெக் சுடிதார் ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி சுற்றி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கட் பீஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் பத்தாமல் போயிடக்கூடாது இப்போ ஓரத்துலையெல்லாம் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் ஸ்டிச்சிங்க்கு வெளியே வந்து கட்டிங் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு திருப்பும் போது கரெக்டாக இருக்குங்க சுருக்கங்கள் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு அப்படியே அந்த பீஸை திருப்பி காமிக்கிற பாருங்கள் பிந்த மாதிரி இருக்குது அப்படியே நீங்கள் உள்ட்டாவாக திருப்பிடணும் சிங்கிள் பீஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு வந்தீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க திருப்பி நம்ம இன்னொரு தையல் போட போகிறோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியை உள்ளே மடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெரிய பீஸாக வந்ததுன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோ பெரிய பீஸ் நமக்கு தேவையில்லை ரொம்ப பெரிய பீஸாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது கொஞ்சம் துணியை விட்டு தான் ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ கரெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு கத்திரிக்கோள் வந்து வச்சு நல்லா அந்த கோடு போட்டோம்னா நமக்கு தெரியும் கரெக்டான அளவு இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக நம்ம மடித்து விடுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இந்த ஓரத்துலேயும் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கட் பண்ணாமல் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க எதுக்குன்னா நமக்கு உள்ளே மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்கு இது அடித்தோம் இல்லைங்களா அதை அப்படியே திருப்ப போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி நேராக வச்சு அப்படியே திருப்பி சுற்றி ஒரு அடி அடிச்சுட்டு வரோம் சென்ட்ரல்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு லாஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வராது ஒரு பக்கம் பெருசு ஒரு பக்கம் சின்னதாக வந்துடும் சென்ட்ரலில் இருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரெண்டு பகுதியிலையும் கரெக்டாக உங்களுக்கு வருங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியை நல்லா உள்ள மடித்து ஸ்டிச்சிங் பண்ணிகிட்டே வந்துடுங்க நீங்கள் காலர் வந்து வேறு நெக்க வேறு கலரில் கூட வச்சு தைச்சிங்கன்னா அதுவும் நல்லா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கான்ட்ரஸ்ட்டாக கலராக இருக்கும் இப்படி ஒரே கலரில் வச்சு தைச்சாலும் இது ஒரு மாதிரியாக நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ ஸ்டிச்சிங் போட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஓரத்தில் லைட்டாக லாக் தையல் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மறுபடி சென்ட்ரலேருந்து இன்னொரு பக்கம் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் சென்ட்ரலேருந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு வந்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து இங்கே ஸ்டிச்சிங் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது எவ்வளோ ஈஸியான காலர் நெக் சுடிதார் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு 
இனி வந்து துணி போட்டு கட் பண்ணுற ஸ்டிச்சிங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுவு துணி இருந்தாலே சூப்பராக நீங்கள் ஸ்டிச்சிங் பழகலாம் அப்படின்னிங்கனா அதனுடைய லிங்க்கு கொடுக்குற கண்டிப்பாக அந்த அதையும் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க இது ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடித்தா சூப்பரான காலர் நிச்சல் தான் ரெடி இந்த பாயிண்ட் தைக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த பிசுரை மட்டும் தெரியாமல் நல்லா உள்ள மடிச்சிட்டிங்கன்னா போதுங்க நிறைய பேர் ரொம்ப ஸ்பீடாக சொல்கிறீங்க கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்கள் அதனால இந்த வீடியோ வந்து லென்த் ஆனாலும் பரவாயில்லன்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே பொறுமையாகவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் பார்க்கும்போது தெரியும் எப்படி வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் சொல்லாமையே நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்